வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் பேப்பரில் இருந்து எம்சிக்யூஸ் வீடியோ தான் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் நிறைய எம்சிக்யூஸ் வீடியோஸ் தொடர்ந்து அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பார்க்கலனா அந்த பிளேலிஸ்ட் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸுங்கிற பிளேலிஸ்ட் ஓகேயா இந்த வீடியோவில் நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் பேப்பர்லேருந்து தான் எம்சிக்யூஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஓகே நம்ம சேனல் வீடியோவை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஓகே இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு எம்சிக்யூஸாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் த ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் ஆஃப் பவர் சீரீஸ் சமேஷன் என் ஈக்வல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி என் ஃபேக்டோரியல் பை டூ பவர் என் ஜெட் பவர் என் எஸ் ஃபோர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஒரு பவர் சீரீஸ் இந்த பவர் சீரீஸோட ரேடியஸ் ஆஃப் கன்விஜன்ஸ் தான் நம்ம ஃபைன் பண்ணோம் ஓகேயா பவர் சீரீஸ் எந்த ஃபார்மில் இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஏஎன் ஏஎன் இன்டு ஜெட் பவர் என்னுங்கிற ஃபார்மில் இருக்கும் ஓகேயா இதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லா இருக்கு ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்ம்லா பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஆர் ஈக்வல் டு லிமிட் என்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி மாடலஸ் ஏஎன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஏஎன் இதில் ஆர் தான் நமக்கு ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் நம்ம ரெசி ப்ரோக்கலாக கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ரெசி ப்ரோக்கல் ஃபைன் பண்ணுவோம் ஒன் பை ஆர் ஃபைன் பண்ணோன்னா வரக்கூடிய ஆன்சரோட ரெசி ப்ரோக்கல் தான் நமக்கான ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் இதில் டேரெக்டாக நீங்கள் ஆர் ஃபைன் பண்ணோன்னா இந்த ஏஎன்ஐயும் ஏஎன் ப்ளஸ் ஒன்னையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கணும் அதுவும் ஃபார்ம்லா தான் நான் இந்த ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணி இன்றைக்கி செய்கிறேன் நீங்கள் டேரெக்டாக ஆர் ஈக்வல் டூன்னு எடுக்கிறீங்கன்னா ஆர் ஈக்வல் டூ லிமிட் டென்டென்ஸ் டூ இன்ஃபினிட்டி மாடலஸ் ஏஎன் பை ஏஎன் ப்ளஸ் ஒன் அந்த ஃபார்ம்லாவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேயா இப்போது கொடுத்துருக்க இந்த ப்ராப்ளமில் ஏஎன் என்ன நமக்கு என் ஃபேக்டோரியல் பை டூ பவர் என் இது தான் ஏஎன் அப்புறம் நமக்கு ஃபார்முலாவில் என்ன வேணும் ஏஎன் ப்ளஸ் ஒன் வேணும் ஏஎன் ப்ளஸ் ஒன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது என் இருக்கிற இடத்துல அப்படியே என் ப்ளஸ் ஒன் மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஏஎனில் என் இருக்கிற இடத்துல என் ப்ளஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா இது மாதிரி கிடைக்கிது ஓகேயா இப்போ ஏஎன்னும் தெரியும் ஏஎன் ப்ளஸ் ஒன்னும் தெரியும் இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஒன் பை ஆர் ஈக்வல் டு லிமிட் டென்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஏஎன் ப்ளஸ் ஒன்னோட வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு எழுதிடுறோம் அடுத்தது டினாமினேட்டரில் ஏஎன் இருக்கிறதுனால இதோட ரெசி ப்ரோக்கலாக எழுதுவோம் அப்போ டூ பவர் என் நியூமரேட்டருக்கு வந்துடும் என் ஃபேக்டோரியல் டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும் ஓகேயா இப்போ எதெதெல்லாம் கேன்சல் ஆகுமோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியலை எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் என் ஃபேக்டோரியல் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாமா அதில் என் ஃபேக்டோரியலும் இந்த என் ஃபேக்டோரியலும் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த டூ பவர் என் ப்ளஸ் ஒன்னை எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் டூ பவர் என் இன்டு டூனு ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் இல்லையா இந்த டூ பவர் என்னும் டூ பவர் என்னும் கேன்சல் ஆனோன்னு டினாமினேட்டரில் ஒரு டூ இருக்கும் இல்லையா பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் நியூமரேட்டரில் ஒரு என் ப்ளஸ் ஒன் டினாமினேட்டரில் ஒரு டூ இப்போ லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் லிமிட் அப்ளை பண்ணோன்னா இன்ஃபினிட்டின்னு கிடச்சிரும் இன்ஃபினிட்டி வந்து ஒன் பை ஆர் ஒன் பை ஆர் தான் இன்ஃபினிட்டி நமக்கு தேவையானது ஆர் அப்போ ஆர் என்னவாக இருக்கும் இதோட ரெசி ப்ரோக்கல் ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடச்சிருக்கு ஜீரோ ஓகேயா இதை பற்றின ஒரு டீட்டெயில்டு வீடியோ சீக்கிரமே நம்ம சேனலில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஓகேயா இந்த ஃபார்ம்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் பை ஆர் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை ஆரோட ஃபார்ம்லாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம் If f of z is analytic on your rectangle R, then integral over டோ R f of z dz is equal to ஃபோர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா காட்சிஸ் தீரம் ஃபார் ரெக்டாங்கிளோட ஸ்டேட்மெண்ட் இது எஃப் ஆஃப் இஸ் எட் அனாலிட்டிக் ஆன் யர் ரெக்டாங்கிள் ஆராக இருந்துச்சுன்னா இந்த இன்டெக்ரல் வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகேயா தீரம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தீரம்ஸை டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணாதீங்க தீரம்ஸோட ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே எடுத்து எழுதி வச்சுக்கோங்க நேம்டு தீரம்ஸாக இருந்துச்சுன்னா தீரமோட நேம் கேட்கலாம் இது மாதிரி இருக்கிறப்போ நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அதில் வரக்கூடிய ரிசல்ட்ஸு அதை யூஸ் பண்ணி வரக்கூடிய கரோலரி எல்லாமே தேவைப்படும் ஓகேயா ப்ரூஃப் வேணால் பார்க்காம விடலாம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நோட் பண்ணுங்கள்
Suppose a bilinear transformation have more than two fixed points, then the transformation is an identity transformation. Okay, yeah. Or bilinear transformation ka adhiga bachchuma rendu fixed point da irukkano. Suppose more than two fixed points irundhichu abdi na, and the transformation na menin solvo, identity transformation na solvo. Okay, yeah. இங்க நமக்கு 3 fixed points இருக்கு இது இந்த fixed points தான் இருக்கணும் இல்ல இதுக்கு பதிலா என்ன கொடுத்திருந்தாலும் சரி 0 1 2 i என்ன கொடுத்திருந்தாலும் சரி more than 2 fixed points வந்திருச்சுனா அத வந்து identity transformation னு சொல்றோம் ஓகேயா இது மாதிரி இதல நம்பர்ஸ் चेंज பண்ணி இந்த ரிசல்ட்டை எப்படி வேணா மாத்தி கேக்கலாம் இந்த ரெண்டு ரிசல்ட்மே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேயா நெக்ஸ்ட் ஒன் போலாம் the mapping w equal to z squared minus 2 z minus 3 is four option kuduthirukanga option la pathina conform la pathi dhaan vandirukku appo kuduthirukka mapping conform la illaya andha nam check panna porom okay ya conform il kana condition ennadhu f dash of z not equal to 0 y f dash of z not not equal to 0 y irundhuchuna indha f of z vandu z not la conform al appdin solluvom okay ya inga namak f of z ennadhu indha w dhaan f of z first idoda f dash of z nam find pannalam f of z equal to z squared minus 2 z minus 3 f dash of z na enna the the differentiate pannuvom differentiate pannona enna kedaikum 2 z minus 2 nu kedaikum okay ya ipo edavadhu oru point la z not ngiradhu edho oru point la in the f dash of z equal to 0 nu kedaikuma appdi nam check pannom check pandradhukku enna pannalam f dash of z equal to 0 nu eduthukuvom eduthikona z equal to 1 nu varudhu அப்போ z க்கு வந்து 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது இந்த f dash of z வந்து ஈக்குவல் டு 0 ஆயிடும் இல்லையா انا நமக்கு கன்ஃபார்மல் கான கண்டிஷன் என்ன f dash of z not not equal to 0 ஆ இருக்கணும் انا இங்க நமக்கு f dash of z not equal to 0 ஆகுது எந்த பாயிண்ட்ல 1ல f dash of 1 equal to 0 ஆயிடுது அப்போ அந்த கண்டிஷன் என்னவா கிடைக்கும் f of z is not conformal at 1 இல்லையா so not conformal at z equal to 1 தான் கரெக்ட் Okay, yeah. Umba simple da. Conditions matte nyaa boj konga. Okay. Next one pola. If all the zeros of a polynomial p n of z lie in a half plane, then the zeros of a derivative also lie in the same half plane. Yedu pating na ur theorem oda statement. Named theorem, end theorem abdin kater kanga. Four option kudter kanga. Gauss theorem, Liouville's theorem, Lucas theorem, fundamental theorem, algebra one kater kanga. இது ஒரு named theorem, famous ஆன theorem, Lucas theorem. Okay, yeah, Lucas theorem ஓட statement தான் குடுத்திருக்காங்க. இதில் குடுத்திருக்க எல்லா theorem ஓட statementsும் எடுத்து எல்லிதி விச்குங்க. இதிலன் இல்ல, complex analysisல வரக்குடிய, named theorems எல்லாமே தனியா எடுத்து எல்லிதி விச்குங்க. இது மாதிரி என்ன questions வேணாலும் கேட்கலா. நரைய named theorems இருக்கு, தனியா note பணி விச்குங்க. Okay, z squared plus 5 by z minus 3 dz where c is modulus z equal to 4. 4 option கொடுத்திருக்காங்க. இந்த integral ஓட value தான் நம்ப find பண்ணும். இது மாதிரி integral கொடுத்துடாங்க நான் நம்ப use பண்ண வேண்டிய formula பாத்திருங்க நான் Karchi's integral formula. இதுதான் Karchi's integral formula. இதில பாத்திருங்க நான் இந்த integral part ஓட value மட்டு நம்க்கு கேக்கிறாங்க. Okay, இந்த part. இந்த பாட்ட அங்கு குடுத்திருக்காங்க, இதுக்கான answer நம்ம find பண்ணோம். அப்பே என்ன பண்ணோம் இந்த 2πi i ஏ வந்து இந்த பக்கும் கொண்டு போய்ன்னும். 2πi i இந்த f of z0 find பண்ணோம் நான் இதுக்கான answer கெடச்சிரும். Okay, யா? Last MCQ பாருங்க, the value of integral over c, z squared plus 5 by z minus 3 dz, where c is modulus z equal to 4. 4 option கொடுத்திருக்காங்க, இந்த integral part தான் நம்ப find பண்ணும் ஓக்கியா, இதோட value find பண்ணும் இந்த மாதிரி integration கொடுத்திருக்காங்க நான் நம்ப use பண்ணும் இந்திய formula பாத்திருக்கு நான் Karchi's integral formula ஓக்கியா, இந்த formulaல இந்த part தான் நம்க்கு கொடுத்திருக்காங்க integral over c f of z by z minus z not dz இதுதான் உங்கு இப்போ குடுத்திருக்க பிராப்பலமையும் இதையும் கம்பார் பண்ணுங்க கம்பார் பண்ணும்னா f of z என்ன கடைக்கும் z squared plus 5 z0 வந்து 3 இன் கடைக்குமா இந்த z0 வந்து குடுத்திருக்க இந்த c குள்ள லையாயிருக்கணும் லையாயிருக்குமா இங்க c என்னது modulus z equal to 
மாடல செட் ஈக்குவல் டு ஃபோருங்கிறதுனால மைனஸ் ஃபோர்லேருந்து ப்ளஸ் ஃபோருக்கு இடையில் உள்ள எல்லா வேல்யூஸுமே அப்ளிகபிள் த்ரீ வந்து அதுக்குள்ளே தான் இருக்குது அதனால இந்த ஃபார்ம்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்குள்ளே லை ஆகலை அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது ஜீரோ தான் ஓகேயா இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இன்டெகிரல் ஓவர் சி இந்த வேல்யூக்கு இந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ பை ஐ இன்டூ எஃப் ஆஃப் ஜெட் நாட்டுக்கு பதிலாக இந்த த்ரீ ஓகேயா இதுதான் நம்ம ஃபைன் பண்ண வேண்டியது டூ பை ஐ இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் த்ரீ ஃபைன் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் நம்ம எஃப் ஆஃப் த்ரீ ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேயா எஃப் ஆஃப் த்ரீ எப்படி ஃபைன் பண்ணுவோம் எஃப் ஆஃப் இசட்டில் ஜெட்டுக்கு பதிலாக த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எஃப் ஆஃப் ஜெட் என்னது ஜெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் இதில் ஜெட்டுக்கு பதிலாக த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஆன்சர் ஃபோர்டீன்னு கிடைக்குது ஓகேயா இது எஃப் ஆஃப் த்ரீ மட்டும்தான் ஆனால் நமக்கு தேவையானது டூ பை ஐ இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் த்ரீ கொண்டு போய் அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஆன்சர் டுவெண்ட்டி எயிட் பை ஐன்னு கிடைக்கும் ஓகேயா ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்ட் இதில் மெயினாக இந்த ஜெட் நாட் வந்து கொடுத்துருக்க அந்த கேர்வுக்குள்ளே லை ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் அந்த ஃபார்ம்லால யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டிதான் ஓகேயா ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதை பற்றின டீட்டெயில்டு வீடியோவும் கூடிய சீக்கிரம் நம்ம சேனலில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் பேப்பர்லேருந்து எம்சிக்யூஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் கண்டிப்பாக உங்களோட காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களோட எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ வேறு யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் வந்துட்டே இருக்கும் அது எல்லாமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க தான் ஜாஸ்தி இருக்கீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் நிறைய வீடியோஸ் தொடர்ந்து வரும் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச